బ్రహ్మం గారు తల్లిని వదిలి పుణ్యక్షేత్రాలు చూసేందుకే తిరుగుతూ బనగాపల్లికి వచ్చి పగలంతా తిరిగి రాత్రికి ఒక ఇంటి అరుగు మీద విశ్రమించి అక్కడే నిద్రకు ఉపక్రమించారు తెల్లవారిన తరువాత ఇంటి యజమానిరాలైన అచ్చమ్మ బ్రహ్మంగారిని ప్రశ్నించింది బ్రహ్మంగారు ఏదైనా పని కోసం వచ్చానని చెప్పడంతో ఆమె బ్రహ్మంగారికి పశువులు కాచే పనిని అప్పగించింది పశువులను కాచే నిమిత్తం రవ్వలకొండ చేరిన బ్రహ్మంగారు అక్కడి ప్రశాంత వాతావరణంచే ఆకర్షించబడి అక్కడే ఉన్న ఓ గృహను నివాసయోగ్యం చేసుకుని కాలజ్ఞానం వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు బ్రహ్మంగారు ఆ సమయంలో అతను గోవులకు ఒక వలయం ఏర్పరిచి దానిని దాటవద్దని ఆజ్ఞాపించడంతో అవి ఆ వలయం దాటకుండా మేతమేస్తూ వచ్చాయి ఒకరోజు బ్రహ్మంగారిని అనుసరిస్తూ వచ్చిన అచ్చమాంబ అతను ఏకాగ్రతంగా వ్రాయడం పశువుల ప్రవర్తనను గమనించి అతను ఒక జ్ఞాని అని గ్రహించింది అచ్చమ్మ ఇన్ని రోజులు ఇది గ్రహించకుండా అతని చేత సేవలు చేయించుకున్నందుకు మన్నించమని వేడుకోగా బ్రహ్మంగారు నాకు దూషణ భూషణ ఒకటేనని నీవైనా తల్లి అయినా తనకు ఒకటేనని ప్రపంచంలో జీవులన్నీ తనకు ఒకటేనని చెప్పారు ఆ తరువాత అచ్చమ్మ తనకు జ్ఞానబోధ చేయమని కోరగా ఆమెకు యాగంటిలో జ్ఞానబోధ చేశారు బ్రహ్మంగారు బ్రహ్మంగారు అచ్చమ్మతో మాట్లాడిన ప్రదేశాన్ని ముచ్చట్లగొట్ట అని పిలుస్తారు ఆ సందర్భంలో అచ్చమ్మ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగింది బ్రహ్మంగారిని బ్రహ్మంగారిని అచ్చమ్మ ఒక ప్రశ్న అడిగింది పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు అని దానికి సమాధానంగా బ్రహ్మంగారు పరమాత్మ నీలో నాలో ఈ పశువులలో అన్నింటిలోనూ అతను ఉనికి ఉంటుందని చెప్పారు ఆ తరువాత అచ్చమ్మ బ్రహ్మంగారిని మరి పరమాత్మను ఎలా తెలుసుకోగలమని అడిగారు దానికి సమాధానంగా బ్రహ్మంగారు అనేక మార్గాలున్నప్పటికీ భక్తి ధ్యాన మార్గాలు శ్రేష్టమైనవి భక్తి మార్గం అంటే పరమాత్మని తలుచుకొని గడపడం ధ్యాన మార్గంలో ప్రాణామయం లాంటి వాటి ద్వారా పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం అయితే అచ్చమ్మ పరమాత్మ స్త్రీయా పురుషుడా అని అడిగారు దానికి సమాధానంగా బ్రహ్మంగారు అతను నిరాకారుడు నిరుఘ్నుడు వర్ణనకు అతీతుడు ఇలా చెప్పి వీటిని ఏకాగ్రతతో ధ్యానించమని చెప్పి తరువాత కాలజ్ఞానం గురించి వివరించారు బ్రహ్మంగారు ఇది విషయం ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఐలవీ రాజా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర